कि जो हमारे पास सपोर्ट है जितना हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का बेस्ट यूटिलाइज करने हमने बिहार को यहाँ तक लाया है और केंद्रीय अगर सहायता हम लोगों को मिलती है अगर हमको और मिलता तो हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद लगातार बिहार में चर्चाएं होती हैं बिहार के विकास की एक बार फिर से जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई तो बिहार सरकार को फिसड्डी घोषित कर दिया गया इन सभी मामलों को लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने आज सीधे तौर पर कहा कि नीति आयोग का क्या पैमाना है किस आधार पर वो करती है वो तो हमें बताए और हम लोगों ने इस मामले को लेकर नीति आयोग को पत्र भी लिखा था साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंद्रह सालों में जिस तरह का कार्य कर रहे हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो सभी अन्य राज्यों से मिलता जुलता नहीं है सभी राज्यों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है और साथ में बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वो भिन्न है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस आधार पर नीति आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है ये बड़ा मसला है आप वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ये हम लोगों ने नीति आयोग का नीति आयोग ने जो पैमाना बनाया है या जो भी तरीका है बनाया है हम किन तरह किस तरह से इन पंद्रह वर्षों में हमने किस तरह से बिहार के मूलभूत संरचनाओं से लेकर के हर एक क्षेत्रों में हमने काम किया उन सब चीज़ों को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है पत्र के माध्यम से सिर्फ ये कह देना कि आप कि एक पैमाना बना करके नीति आयोग ये कहे कि हाँ भाई बिहार जो है इन सब मामलों में प्रसिद्धि है तो हमारा तो पर स्क्वायर मीटर हम तो बहुत डेंस पॉपुलेटेड हैं नीतीश कुमार ने जब बिहार की बागडोर संभाली तो आठ करोड़ का पॉपुलेशन था आज तेरह करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है तो हम तो जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं जिन परिस्थितियों में बिहार को आगे ले जाने का हमने उसका उल्लेख किया है कि किन किन परिस्थितियों में किया और हमने क्या क्या किया कैसे कैसे हम लोगों ने इसको स्ट्रेंथन किया एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो कृषि रोड मैप वन टू थ्री ला करके कैसे हमने मक्का को डबल किया हमने धान को डबल किया हमने गेहूं के जो उत्पादन है उसको डबल किया हमने कैसे सिंचित भूमि को बढ़ाया है कैसे हमने स्कूल में क्या परिस्थितियां थी हमने स्कूल में उन सब के हमने चर्चा तो आपको ये भी देखना होगा ना कि हाउ द बिहार हैज़ वर्क इन लास्ट फिफ्टीन ईयर्स और बाकी राज्य ने किस तरह से काम किया है उसको भी तो पैमाना बनाना पड़ेगा आपका पैमाना क्या ही तो हमको हम लोग को नीति आयोग बता नहीं रहा है तो हम तो नेचुरली हम तो तभी ना हम बार बार कह रहे हैं कि हम हमारा जो हमारा राज्य जो है जोग्राफिकली और जो हमारा पॉपुलेशन वाइज हम डिफरेंट हैं बाकी राज्यों से आप हमको और हमने अपने संसाधनों से हमने इतना किया आप कुछ हमको मदद करिएगा तो हम और तेजी से आगे जाएंगे नीति आयोग का तो यही ना है भाई हम तो क्या पॉलिसीज हैं वहाँ पर किन परिस्थितियों तो हमने अपनी बातों को रखा है वहाँ पर हमने अपनी बातों को रखा है कि किन परिस्थितियों में हमारी स्थिति ये बनी है हमने कैसे इस बिहार को कहाँ तक लाया है क्या क्या परिस्थिति थी किन परिस्थितियों में बिहार हमको मिला क्या परिस्थिति आज के समय में है और उन परिस्थितियों में हमने बिहार को लाया आपका और सहयोग मिलेगा भारत सरकार का नीति आयोग अगर पॉलिसीज कुछ बनाएगी उस तरह से तो उसमें हमको और फायदा होगा और हम आगे तो तेजी से ले जाएंगे उसकी हम लोगों ने चर्चा की आप लोग मानते हैं कि जिस सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट आप लोग को नहीं मिल रहा बिहार को नहीं मिल रहा हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास सपोर्ट है जितना हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का बेस्ट यूटिलाइज करने हमने बिहार को यहाँ तक लाया है और केंद्रीय अगर सहायता हम लोगों को मिलती है अगर हमको और मिलता तो हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर जो डबल इंजन की सरकार है उसको लेकर भी बातें कही है और कहा है कि केंद्र सरकार से अगर मदद मिलती है जो विकास की जो रफ्तार है बिहार में उसको और तेज़ किया जाएगा साथ ही नीति आयोग की जो रिपोर्ट लगातार आती है उस मामले को लेकर भी उन्होंने कहा कि नीति आयोग किन आधार किन पैमानों पर ये रिपोर्ट जारी करती है इस बात को देखना होगा और हम लोग इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री जी और पूरे बिहार के जो नेतागण हैं वो सभी लोग बातचीत कर रहे हैं आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह केंद्र सरकार की के तरफ से क्या कुछ मदद मिल पाता है और खासकर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार बिहार सरकार की जो मांगे रही हैं उस मांगों में केंद्र सरकार का क्या कुछ फैसला निकल सामने आता है